ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് സെറ്റിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ വെറും ഒരു കളക്ഷൻ അല്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ കളക്ഷനിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻസിനെയാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി സെറ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ജനറലായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ് കേരളം ഈ കളക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് മാലി ഈ കളക്ഷനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആറിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷനിലുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആറ് ഈ കളക്ഷനിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെന്നും അതുപോലെ നാല് ഈ കളക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കളക്ഷൻസും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവ രണ്ടും സെറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളക്ഷൻസിന് നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ ഈ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റുകളാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ ഇസെഡ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഇസെഡ് ദെൻ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ദെൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഡ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം ഈ സെഡ് എഴുതി റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് പ്ലസ് എഴുത ദൻ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ക്യൂ പ്ലസും പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആർ പ്ലസും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ച എന്നാണ് കോംപ്ലസ് നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലസ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സി യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ സി ഇനി സെറ്റുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് എ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ കോമ ബി സി എക്സെട്ര ഇനി ഒരു സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് എന്നാണ് ഒരു സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കളക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ
ബിലോങ്സ് ടു എ ഇത് വായിക്കുന്നത് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ ഈ എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ മീൻസ് വൺ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് എ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഈ കളക്ഷനിലുള്ള മറ്റൊരു മെമ്പറാണ് ടു അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാം ടു ബിലോങ്സ് ടു എ ടു ബിലോങ്സ് ടു എ നമ്മൾ വായിക്കും ടു എഴുതി എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ സെറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നു അതുപോലെ ആറ് ഈ കളക്ഷനിലെ ഒരു മെമ്പറല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെറ്റ് എ എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല സിക്സ് എന്നുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് എസ് ലോൺ എന്നെഴുതി ഒരു ശരിച്ചൊരു വരയിട്ടാൽ മതി ദൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സിക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദി സെറ്റ് എ ഇനി സെറ്റുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ of sets അപ്പം ഇതീ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് നോക്കുക രണ്ട് മെതേഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടാബുലർ ഫോം ടാബുലർ ഫോം അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കളക്ഷൻ നോക്കുക കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഈ കളക്ഷനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ കളക്ഷൻ ഞാൻ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സെറ്റിന് വേണ്ടി ഈ കളക്ഷനിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതി സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലർ ഫോം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ഈ സെറ്റിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അത് നമ്മൾ വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നെഴുതി ദെൻ സിക്സ് ഈ സെറ്റിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നെഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് സെറ്റുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പം നോക്കുക ഈ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എഴുതി കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന ഈ റോസ്റ്റർ മെതേഡ് അല്ല ഇപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം വലിയ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റുകളുണ്ട് ആ സെറ്റുകളൊന്നും ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക പ്രായോഗികമല്ല ആ സെറ്റുകളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ ആ സെറ്റുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എലമെൻസുകളുടെ പൊതുവായ പ്രത്യേകതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ എഴു ഉപയോഗിക്കുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എന്നെഴുതുന്നു എക്സ് ഈ നമ്പ സെറ്റിലെ ഒരു മെമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് നീ ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രത്യേകത എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു കോളൻ സിമ്പിൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആറിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് എഴുതാം കുറച്ചുകൂടി ചുരുക്കാം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം ഇത് ഏതാണേലും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെറ്റുകളെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മുമ്പ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരുന്നതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ
എയ്റ്റിൻ്റെ ആണോ ഒന്നും പ്രൈം അല്ല ടെൻ പ്രൈം അല്ല പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഈ നാല് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ സെറ്റിലുണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ സെസ് ദാറ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ബി രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി രണ്ടും എട്ടും ഉൾപ്പെടെയാണത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ദൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക സി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ പൂജ്യം മുതൽ നാലിനേക്കാൾ ചെറിയ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും ഈ കളക്ഷനിലുണ്ട് നാല് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പൂജ്യം ഉണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും സീറോ വൺ ടു ത്രീ നാലിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ആണ് എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ വരെ ദെൻ ഫോർ നോക്ക ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഈ ഡബ്ല്യു മീൻസ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും സീറോയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറിയ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതായ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് സീറോ തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറിയ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് സീറോ മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ സെറ്റുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഈ സെറ്റുകളിലൊക്കെ നിശ്ചിത എണ്ണം എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റുകളെയൊക്കെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ഇതൊക്കെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണ് അതേസമയം നാം നേരത്തെ കണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ അവണക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആറ് ഇസെഡ് ഇതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നോക്കുക ഇതിൽ നാല് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എയിലെ എലമെൻസുകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എൻ ഓഫ് എ എന്നെഴുതും എൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ എന്നെഴുതി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സെറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് എലമെൻസേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നെഴുതാം അതുപോലെ ബി എന്ന സെറ്റ് നോക്കുക ബിയിൽ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എൻ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് ബി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെറ്റ് ബി ഇനി ഒരു സെറ്റിൽ ഒരെലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എൻ ടി സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ ടി സെറ്റ് അപ്പോൾ എൻ ടി സെറ്റിൽ ഒരെലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റുകളാണ് എൻ ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രീക്കിലെ ഫൈ എന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഫൈ എന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതുന്നു സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതുന്നു സിമ്പിൾസ് എം ടി സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ സിമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക സെറ്റുകളെ ഈ രീതിയിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ എഴുതാവുള്ളൂ എലമെൻറ്റ്സ് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ്
then I. Again, C, yes. Well, this is mathematics in the Vakile letters in the set. We have to know that there are elements in the set. We have to the number of elements in the set. N of n is equal to 8. Well, roster formula is equal to 1 element. Uru Tamana Matra Vedi Almadi, repeat the end of the Lilla in the Lagarium Pratego work. At the topic, subsets. When then subsets, no, no good example, Lodanoka. Consider A equal to set three five and B equal to set one two three four five. No ga yield and elements. Munum anju. Beel anj elements under on the mother anju variable natural numbers. A layer and elements, B lay you elements on yen. Either A lay la elements, B lay elements on. Aw under the Makaparayam. A is a subset of B. A is a subset of B. The symbols in the making in A subset of B in the Vaikia. Symbols lead with Lerida. A subset of B in the Vaikia. A, B, A, subset and the parameter condition is on A, L, 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 elements, B, L, and the one. In A, B, A, subset and angle, the Mkitichi param, B is a superset of A in the param, B is a superset of A. In a subset, you will take a little number of three can trigger you. Among the letter, empty set of five. Five is a subset of every set. This set is the same as the empty set. Every set. The phi subset of A and phi subset of B. Then, this is the set of the subset. Every set is a subset of itself. A, 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 if P equal to set 1, 2, write all subsets of P. Well, P is all subsets of P. Now, we can write all subsets of P. Empty set is set in the subset. Then, we can write all subsets of P. Empty set is not a element. Now, we can write all subsets of P. Subsets of P. Now, we can write all subsets of P. Now, we can write all subsets of P. Set 1. We are going to set all the elements in the single turn sets. We are going to set all the elements in the set 2. Then, we are going to set all the elements in the set 2. That is 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 the set 1. We are going to set all the elements in the set 2. That is the empty set. One element in the single turn set is the single turn set. Then, we are going to set all the elements in the single turn set. இனி ஏது செட்டு வைந்து என்ன சப்சட்டான் அவுண்டு பியிட சப்சட்டான் பியிதன்னே இங்கனே நாலி சப்சட்டிகளான் பியிக்கியுள்ளது போல் நமுக்கு ஒரு செட்டினே எத்தர சப்சட்டு உண்டு என்ன கண்டுபிடிக்கியான்லும் ஒரு equation உண்டு ஐ equation பல்ட பிரத்தானை பெட்டதான் போல் நுங்கினிடுதாம் subsets a il m elements undengil a ikku 2 raised to m subsets undavu ibada nokku ibada p ikku 2 elements aanullu avund 2 square subsets aanu p ikku ullathu 2 square equal to 4 le appo 4 subsets namukku kitti 4 subsets kitti appo ee equation pradhana pettadanu if a has n of a equal to m then a has 2 raised to m subsets ini akkoda orkanda oru kaaryam ibada nokka ee p ennathu p ede oru subset aanu ee p olige बाक्कि विल्ला सब्सेट्टिकल, विड़ा मुआक्कि मुँँन नाँ वोंड़ु, आ मुँँन सब्सेट्टिकल इम, P एड़ प्रोपर सब्सेट्स नानु परहिंदु, अधा इद, P एक्काल, ओरी मेंपर अंगिलिंग, कोरा विल्ला सब्सेट्टिकल आन, 
പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് പി എക്കാൾ ഒരു മെമ്പറെങ്കിലും കുറവുള്ള സബ്സെറ്റുകളാണ് പി എയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ ആകെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ജനറൽ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക എം ജി സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് വൺ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ടു പി എയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റാണ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് അല്ലാത്തത് പി തന്നെയാണ് സെറ്റ് വൺ ടു അത് പി എയോട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റല്ല അപ്പം ആകെ സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആകെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സെറ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ അതിനെ പവർ സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പവർ സെറ്റ് അപ്പം പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എല്ലാം കൂടി കളക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു എം ആണ് അപ്പോൾ പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണവും ടു റേസ് ടു എം ആയിരിക്കും പവർ സെറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ദെൻ റൈറ്റ് ദി പവർ സെറ്റ് പി ഓഫ് എ എയുടെ പവർ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ പവർ സെറ്റ് എഴുതാം പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക എയുടെ സബ്സെറ്റുകളെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം എയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും ദെൻ സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എയുടെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാം എൻ ടി സെറ്റ് ഏത് സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എൻ ടി സെറ്റിൽ തുടങ്ങുന്നു ദെൻ ഒരലമെൻ്റ് വീതമുള്ള സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എ ദെൻ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ബി ദെൻ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് സി ഇനി രണ്ട് രണ്ട് എലമെൻസ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാം സെറ്റ് എ ബി ദെൻ സെറ്റ് ബി സി ദെൻ സെറ്റ് എ സി ഇനി മൂന്ന് അലമെൻറ്റുള്ള എ തന്നെ എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇത്രയും സബ്സെറ്റുകളാണ് എയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ ടി സെറ്റ് ഫൈവ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ബി സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് സി ദെൻ സെറ്റ് എ ബി സെറ്റ് ബി സി സെറ്റ് എ സി ദെൻ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുള്ള സെറ്റ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഓർക്കുക എയിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക എയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പവർ സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സെറ്റ് ിലെ എലമെൻസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എലമെൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് നാല് നാലും എട്ട് എലമെൻസും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഇഫ് ദി സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൽ എം എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ടു റേസ് ടു എമ്മും പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൽ എം എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കാം ലെറ്റ് ദി സെറ്റ് ഹാസ് എം എലമെൻസ് എം എലമെൻ്റ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ്
therefore m equal to 6 m equal to well, number the settle r elements are all over number of elements in the set equal to 6 okay one problem is that we have to do the set of the super set. We have to do the set of the universal set. We have to do the symbol. U is the symbol. Capital U. The universal set is the same. We have to do the set of the super set. We have to do the problem. We have to do the universal set. We have to do the नी सबसेटेबल डकूं बोल, रियल नंबर्स इन्द्र सबसेटेबल का प्रत्येक प्राथमिक होंड, अब आ उन फागत उन्हें क्वेश्चन्स से थारालम वरिन्दो आना, तो नमक का रियल नंबर्स इन्द्र सबसेटेबल आई कुछ कुड़े लाई तो बढ़िया, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, तो नमल नया रहता कंडा, नेचुरल नंबर्स, अदर रियल அது real numbers இந்தே சுசிட்டான். then rational numbers அல்லாத்தா irrational numbers உம் real numbers இந்தே சுசிட்டான். இங்கிலும் நமுக்க இ மூனு சுசிட்டுகள்கு பிரத்தையாப் பிரதானியும் இந்த இ மூனு சுசிட்டுகளும் தம்மில் விரி பெந்தாம் உண்டு அது ஒர்த்திரிக்கியா. natural numbers அல்லாம் integers என்ன செட்டில் உள்ப்படுந்தான். எல்லா ராஷ்ன நம்பேர்சும் ரியல் நம்பேர்சில் உள்ப்படுந்தான அவன்ட Q subset of R இனி நம்மல இவச்சம் படிச்ச கோம்பலச் நம்பேர்ச் அது எல்லா ரியல் நம்பேர்சின் உள்ளுக்கொள்ளுந்தான அவன்ட நமுக்கு இப்படை R subset of C என்ன வேடும் அப்போல் N is a subset of Z which is a subset of Q and Q is a subset of R and R is a subset of C இயே relation ஓர்த்திரிக்கியா இது பரிய real numbers இந்த சப்சட்டிகள்லே அடத்து விப்பாகமான intervals பல் இயும் செட்டு நோக்க set of all x says that x belongs to r, a less than x less than b இந்த அர்த்தம் தான் அது set builder formulaன் நந்திரிக்கிந்து a q m b q எடையில் உள்ள முழுவன் real numbers இயும் செட்டிலே members இப்போ நமக்க இயும் செட்டினே நமக்கு ஒரு interval ஐட்ட கொர்ச்சுகூடி symbol ஐட்ட represent आ symbol representation इदान, नोक्क symbol bracket नोल्लिल, a, b, a, d, m, d. पोल, e, इदने नमल open interval a, b, एन्द परहिए, open interval a, b. पोल, a, b, 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 इदने end points आन, ओरक्क, a, b, 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 e, set ले, members अल्ला, अगोन दान नमल इस symbol bracket यूस हीद. पोल, number line ले, e, interval लेंगने, हम कड़ाल प्रताम नोका. number line ले, इद a, m, इद b, m, அங்கனே இங்கில் இப்பட நம்மலுரு circle விடையும் இப்பை circle ஏன்டும் circle ஏன் inside dark ஏன் இல்லா then இதன் எடக்கு உள்ள பாகம் மாதிரும் dark ஏதோக்கும் இப்பை பாகவான open interval a b ஏ represent ஏன்னும் இன்னி இது போலே இவ்விடத்த பிரத்தியாதா a ம b ம் end points i a ம b ம் e set உள்ப்படும் இல்லா என்னுலான a less than or equal to x less than or equal to b. பொல் இவுடை a முதல் b வரை உள்ள முழுவன் real numbers இன்னாத் உல்ப்படு. end points உல்ப்படு. இதனே நம்மல closed interval a b நனையில்லும். இப்பா square bracket உப்பேயுக்கு a b எழுது. square bracket நிவுளில் a, b எழுதும். இது நம்மல வாய்கின் closed interval a b. closed interval a b. இதனே பரத்தியாதா இந்த end points உம் e settle உண்டு. a முதல் b வரை உள்ள முழுவன symbolாட்டி represent இந்தான closed interval a b இப்பல் இது number line லடையால் பிடுத்து நாங்க நான் நோக்கா a இது b வானங்கள் then இவ்விட நம்மல circle வருச்சு ஐனு உள்வச்சுவும் கூடி dark இந்தும் then அது நடைக்குள்ள பாகம் dark இதுக்கும் இதான closed interval a b ஏ represent இந்தும் இன்னி இது போலே ஒரு end point மாத்ரம் உள்ப்படுந்தான் interval is உண்டு நோக்கா set of all x says that x belongs to r a less than or equal to x less than b 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈ സെറ്റിലെ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാലപ്പെടുത്താം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ചെയ്ത സർക്കിളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ചെയ്യാത്ത സർക്കിളും ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പെടുത്താം ഇതുപോലെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന സെറ്റുകളും ഉണ്ട് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈ സെറ്റിലെ മെമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവല്ലാണ് ദൻ എ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടുത്താം ഇവിടെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈ സെറ്റിലെ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡാർക്ക് ചെയ്ത സർക്കിളും ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചെയ്യാത്ത സർക്കിളും ദൻ ഈ രീതിയിൽ ഇടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ അപ്പോൾ ഈ സബ്സെറ്റുകളിലെല്ലാം എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഈ സെറ്റുകളിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റുകളിലെ വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്സെറ്റുകളെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗമാണ് ഇൻ്റർവൽസ് ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇൻ്റർവൽസിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവയെ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നവയെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവയെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സബ്സെറ്റ് നോക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ അതായത് മൂന്നിനേക്കാൾ വലിയ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് ഇത് സീറോ ഇത് ത്രീയോ ആണെങ്കിൽ മൂന്നിനേക്കാൾ വലിയ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ കൊടുക്കുന്നു ദൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ വരും അപ്പോൾ ഇതോർക്ക് ഇത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ആണെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻ്റർവലായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൂന്ന് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ത്രീ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓപ്പൺ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ത്രീ ദൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സൈഡ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അതായത് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്പർ ലൈനിൽ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കാം ഇത് സീറോയും ഇത് ടു ആണെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ടു ഉൾപ്പെടെയാണ് ടൂവിനേക്കാൾ ചെറിയ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ടൂവിനേക്കാൾ ടൂവും ടൂവിനേക്കാൾ ചെറിയ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ആണ് ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഇത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ആണെന്ന് ഓർക്കുക ടു ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ആ സൈഡ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ടു ഉൾപ്പെടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടുവിൻ്റെ സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം ലെഫ്റ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എന്ന ഇൻ്റർവലായിരിക്കും ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സീറോയും ഇത് വണ്ണ് ഇത് ടു ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ വണ്ണും ടു ഉൾപ്പെടെയാണ് വൺ മുതൽ 
രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതും നാല് വരെയുള്ളതുമായ മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ടു ഫോർ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതൊരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് സെറ്റുകളല്ല എയും ബിയും അല്ല ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ടു ഫോർ ലെറ്റ്സ് അല്ലെ എൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ടു ഫോർ അല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓപ്പണും റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോസ്ഡും ആണ് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സിക്സ് ട്വൽവ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലാണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സിക്സ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ കൊമ ആറും പന്ത്രണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ആറിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ദ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് therefore open interval 612 equal to set of all x such that x belongs to r and 6 less than x less than 12 set kalda representation um adu onaka subsets um ee rendu topics aanu ee video il idu vare nam nokkiyathu set kalda representation enna bhagathu nam nerthe parikshikku choichittulla edanu vyathyasthangalaya questions um kodi nokki ee bhagam namak avasani kiya സെറ്റുകളുടെ ഓപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും അടുത്ത ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഒന്നാമത്തത് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ എ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ നമ്മൾ എയിലെ എലമെൻസിനെ കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ എയിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എയിലെ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാർഗം അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഗുണിച്ചാൽ ആറും പ്ലസ് ആറും കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് അഞ്ചും കിട്ടുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ അത് നമുക്ക് മൈനസ് മൂന്നും മൈനസ് രണ്ടും ആണെന്ന് കാണാം ഗുണിച്ചാൽ പ്ലസ് ആറും കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് അഞ്ചും കിട്ടുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് x മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഓരോ ഫാക്ടറിനെയും നമുക്ക് സീറോ എടുക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ടുവും ത്രീയും ആണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ക്വാട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാം എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ത്രീയും ടുവും കിട്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഗ്രൂ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ വീഡിയോ കാണാം ദൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഇൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ കോമ ടു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ആൻസറായി ദൻ അടുത്ത എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വ
അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഉണ്ട് ദെൻ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക നാലാമത്തത് ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സൈസ് ദാറ്റ് എക്സിസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഡിവൈഡ്സ് എഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ വണ്ണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആണ് ദെൻ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ടു ഉണ്ടാവും ദെൻ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് മൂന്നും ഡിയിലെ നമ്പറാണ് ദെൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഡിവൈസർ ആണ് നാല് അപ്പോൾ നാലും ഡിയിലെ മെമ്പറായിരിക്കും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആറ് ഡി എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് ഇനി ആറ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഈ സെറ്റിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഈ എ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റിനെ സെറ്റ് എ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റാണ് എ അവണക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റാണ് സെറ്റ് ബി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫെ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കോമ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ദെൻ എൻ എഫ് എ ഈസ് ഡാഷ് എ എന്ന സെറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എയിലെ എലമെൻസുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എയിലെ എലമെൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അഞ്ചിനേക്കാൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതും ഓണക്ക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഏഴിനേക്കാൾ വലുതുമായ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒരേ സമയം അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതും ഏഴിനേക്കാൾ വലുതുമാകുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയിൽ എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല എ എം ടി സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഓർക്കുക എക്സ് അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഏഴിനേക്കാൾ വലുതുമാണ് അതായത് ഒരേ സമയം അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതും ഏഴിനേക്കാൾ വലുതുമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി സെറ്റായിരിക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ